ডানকিনের একটা গেছে সেখানে হলো জামাত হয় ঈদের আর যেখানে বড় বড় মসজিদ আছে সেখানে তো বড় মসজিদ ঈদের জামাত হয় তো আমরা এখন এই যে ফিল্ডের মধ্যে এখানে হলো নামাজ করব। মাঠ গুলাতে ঈদের নামাজ হয় এগুলা সিটি থেকে অনুমতি নেওয়া হয় মানে ঈদের জন্য ঈদের দুটিতে নামাজ হয় তো এই দিকে হলো মহিলাদের ব্যবস্থা করছে সাইডে পর্দা দিয়ে ঈদের জামাত শেষ এখানে হলো এক ব্লক দুই ব্লক পর পরই ঈদের জামাত হয় তো এই জন্য আর এই দিকে এই সাইডটাতে একটু বাঙালি কম আছে সবাই চলে গেছে তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি রান্না করে নিতেছি তো এই দিকে হলো আমি রোজ রান্না করে নিতেছি আর গরু মাংস অলমোস্ট হয়ে গেছে মশলাগুলো দেয় চিকেন একটু কষা নিচ্ছি বাদাম পুস্ত দানা ইয়োগার্ড আর ওগুলো পেঁয়াজ আর আমি দুই তিনটা কাঁচা মাছ সাথে দিয়েছিলাম তো এখন এই পেস্টগুলো ঢেলে দিচ্ছি এখন এগুলো ভালো করে মিক্স করে নাচা করে নেবো প্রথমে হলো বাদামটা দিলে তেলের সাথে লেগে যায় যেন আমি মশলার সাথে বাদামটা দিই না বাদামটা একটু পরে দিলে রোজটা ভালো হয়নি তো রোজটার মধ্যে আমি নেবো পাঁচ সাত মিনিটের মতো তারপরে এই চিলাতে হলো পোলা আমাদের বাগানে ফ্রেশ ধন্যবাদটা এখন একটু লবণটা টেস্ট করি সেই সাথ এই হলো আমাদের আজকে রান্না বান্না বাসায় খাবার লোক নাই সেই জন্য বেশি রান্না বাড়ি নাই অল্প কিছু করছি তো রান্না বাড়ি মাত্র শেষ করলাম এখন বারোটা দশ বেজে গেছে তারপরে আবার আমাকে কাজের উদ্দেশ্যে দৌড় রান্না দিতে হবে ইলিশ মাছ চিকেন রোস্ট পোলাও একটু কমে সেমাই রান্না করছি এরকম সময় পেয়ে সেমাই রান্না করার জন্য গরু মাংস ডিম এটা হলো আমার স্পেশাল সাল সালাদ টমেটো দিয়ে আর পোড়া মরিচ দিয়ে আমরা খাইতে বসছি খাইয়া হলো একটার দিকে আমি বাবা আসা থেকে রওনা দিব কাজ করার জন্য তো দুঃখের কথা হলো আজকে আমার বন্ধ ছিল আমি পোস্ট অফিস থেকে বন্ধ নিয়েছি কারণ সরকারি হলিডেগুলোতে রিকোয়েস্ট করলে ওরা অফ দেয় বাট ভাইয়াই হলো প্যাসটা লাগাই দিল আমি যে ডান কিনে একদিন পার্ট কাজ করি এখন সেখানে লোক নাই কিছুদিন আগে আমাদের একটা লোক একটা ভাই মারা গেছে সালাম ভাই যশোর বাসা ছিল তো এখন ক্লোজিং করার মতো নাই কোনো লোক নাই পরে ভাইয়া রিকোয়েস্ট করতেছে আমার উনি হলো কেউ নাই উনি কুরবান দিতে যাইতে পারবো না যদি একটু যাইতাম তাহলে ক্লোজিং করে দিয়ে আসতাম অ্যাটলিস্ট দুইটা থেকে পাঁচটার জন্য যদি হয় তো এখন আমি হলো আইসা রান্না বাড়া করে খাইয়া দেয় গত রাতে ঠিক মতো ঘুম টুম হয় নাই তো এখন আবার রওনা দিতেছি ডান কিনে কাজের জন্য এই তো আজকে ছিল ঈদের দিন বহু বছর পর ঈদের দিন আজকে একটু বন্ধ পাইলাম কিন্তু তারপর কাজে যাইতে হইতেছে এটাই হলো আসলে আমেরিকা মানে প্রবাসের জীবন আর কি তো আগামী দিন আবার আমার বন্ধ আছে আগামী দিন বন্ধ থাকলে আগামী দিন আবার আমাদের কুরবানি আছে তো আগামী দিন কুরবানি তারপরে জিনিসপত্র আনা এগুলোকে সব মেনটেন করা তাও কিন্তু আবার কষ্ট তো শরীরে আসলে লাস্ট চার পাঁচ দিন ধরে কোনো রেস্টি করতে পারতেছি না রাতের বেলা বাসায় আসে এটা সেটা কাজ করতে করতে একদম জীবনটা পুরো তেজপাত হয়ে গেলো আমার এটা হলো আর কিন্তু নতুন শার্ট নতুন শার্ট করছে তো এখন হলো খাবার দাবার শেষ করে আমরা একটু রেস্ট করলাম রেস্ট করে তারপর হলো বিকেলে ঘুরতে গেলাম তো আজকে হলো কাজে যাচ্ছি জাস্ট বাইয়ের কথা রক্ষা করার জন্য আরেকটা কাজ হলো যেহেতু সেখানে আমি একদিন হলো পার্ট টাইমে কাজ করি মানে অল্প হোক বেশি হোক কিছু একটা দায়িত্ব থাকে সেদিক থেকে আটকা পড়ে গেছে আসলে আমি মানে অফ পাইয়া তারপরে বাইয়ারে একদম নিষেধ করতে পারি নাই এখন আমরা রওনা দিচ্ছি যাইতে যাইতে দুইটা ষোলো বেজে যাবে আর কি তারপরে ট্রাফিক রাস্তায় আসে কিনা সেটা হলে তারও লেট হতে পারে তো বেসিক্যালি আড়াই থেকে পৌনে তিন ঘন্টার মতো আর কি কাজ করা হবে তো আমরা আর একটা বেজে দিয়ে আসলাম এখানে হলে সাত টাকা তো বুঝেছি বাট জিপিএস দেখাতেছে কুইন্স দিয়ে আসার জন্য ওই দিকে গেলে আরও টোল যাবে না আরও একটা টোল যাবে তো ওই দিকে যাইতেছে না দেখে এদিক যাতে যাতে কত হয় তো এটা হলো এফ ডি আইয়ের রাস্তা এত পরিমাণ ট্রাফিক আজকে আমার একটা ক্রাইসিস ভাই আমার কাজের রিকোয়েস্ট কাজ আসার জন্য রিকোয়েস্ট না করে যদি দিল মাথা ভাড়া বাড়ি দিত তাইলে মনে হয় মানে কোনো অজুহাত ছিল না কি কোনো কমপ্লেন ছিল না তো আমার ঘুম পাই গেছে সেগুলো এত টাকা হলো এত বেলা ঘুম হয় তো ফাইনালি আমি এই ডান কিনে এসে পড়ছিলাম অলমোস্ট ফিফটি মিনিটের মতো লাগছে এখানে বিশ থেকে বাইশ মিনিট লাগার কথা ড্রেস
তো বাচ্চা কাচ্চা কোলাফান ওদেরকে নিয়ে হলো ডান কিনে আজকে আমি কাজ করতে আইছি 10 10 ঘুরে তারপর আর কি বাসায় যাবো তো আমি হলো কাজ করলাম আড়াই ঘন্টা আমার সাথে আমার সুরা ফ্যামিলি শুদ্ধা আর কি কাজ করলে কেন হেরা হলো বাইরে সবাই বসে রয়েছে কাজ শেষ হলে আমাকে নিয়ে বাইরে যাবে ফাইনালি ডান কিন জলখানা থেকে বাইরে যেতে পারলাম মাঝখানে এটা হলো লং আইল্যান্ড সিটি এটা হলো একটা বিশাল বড় চার্চ এইখান থেকে হলো ম্যানহাটন সবচেয়ে বেশি সুন্দর দেখা যায় তো আমরা এখন যাচ্ছি রোজবেল আইল্যান্ডে এখানে আমার একটা ছোট্ট ব্রিজ আছে এদিকে হলো কারেন্টের পাওয়ার হাউস আমরা এখন আইল্যান্ডের ভিতরে ঢুকে গেছি কিন্তু এখানে আসলে বোঝাই যায় না যে এখানে আসলে একটা ডিফারেন্ট আইল্যান্ড মনে হইতেছে ম্যানহাটনের রাস্তায় এটা হলো একটা বারের দোকান তো এইখানে সব কিছু আছে হ্যাঁ কি সুন্দর একদম আমরা এখন গাড়ি থেকে নেমে গেছি আর এদিকে দেখতেছি অনেকগুলো বাঙালি আসছে রোজবেল আইল্যান্ড দেখার জন্য এখান থেকে বিশেষ করে নদী দেখা যায় স্পেশাল তেমন কিছু নাই আর পার্ক টাক এগুলো তো আছেই এক চাকার সাইকেল এক চাকার এই যে সিটি বাস চালাইতেছে ওরা এদিকে আমরা এখন এই হিলের উপরে উঠবো এই যে একটা বোর্ড যাইতেছে তো আমরা এখন হলো এই হিলের উপরে উঠে গেছি এগুলো হলো স্পেশাল বাস শুধু এই আইল্যান্ডের মধ্যেই চলে তো এই যে নদীটা হাসন রিভার এটা এই পাশে আছে আর এই দিকে হলো নদীটা আছে তো এই সাইডটা হলো ম্যানহাটন আর এই যে অপোজিট সাইড সেটা হলো কুইন্স তো এরকম রাউন্ড দিয়ে নদীটা আর এই মাঝখানে হলো রোজবেল আইল্যান্ড আর কি এই যে একটা বিশাল বড় বালির শিপ যাইতেছে ও যে লাল কালার আর এদিকে হলো এটা ব্রিজ ফিফটি নাইন স্টেটের ব্রিজ এই যে ম্যানহাটন আর ওই যে ওইটা এই সাইডটা ওই যে রাস্তা গাড়িগুলো যাচ্ছে এটা হলো এফডিআর আর ওই যে বিল্ডিংটা এই যে বড় বিল্ডিংটা দেখা যাচ্ছে এটা হলো ইউনাইটেড নেশন বিল্ডিং ইউয়ান তো এদিকে আবার কিছু বাঙালি লোক আছে আর একে আবার বসে বসে গল্প করতেছে ওনাদের সাথে নিশা তার আসি গেলো মিশুর ফটোশুট করে দিতে ঈদ <laughs> 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 নৌকা কাছে সে তো এই দিকটা হলো সাইড ওয়াক আর এখানে যে এগুলো সিটি বাইক এখানে রেখে দেয় ওর ভিতরে কার্ড স্ক্যান করলে অটোমেটিকলি পেমেন্ট হয়ে যায় তারপরে গাড়ি চলে তো দূর থেকে রোজবেল আইল্যান্ড দেখতে আসলে দেখা যায় মনে ছোট বা পানির সাইডে একদম খুব কাছাকাছি কিন্তু আসলে ভিতরে ঢুকলে বোঝাই যায় না যে এটা একটা আইল্যান্ড মনে হয় একদম সিটি এখানে বেসিক্যালি পার্কের মতো আর কি তেমন স্পেশাল কিছু নাই বাট হাঁটা যায় আর এই মানে পানি দেখা যায় সবচেয়ে ভালো বিষয় হলো যেটা একদম নদীর পারে বসে পানি ঠান্ডা বাতাস খাওয়া যায় আর হলো পানি দেখা যায় আর ওই দিক থেকে যে গাড়িগুলো যায় এফডিআর দিয়ে এই গাড়িগুলো সব এখানে বসে বসে এনজয় করা যায় একটা লোক বসে দিয়ে মাছ ধরতেছে ওর মনে এই যে বসু তারা ধীরে ধীরে টানতেছে ও না উঠে নাই শুধু শুধু মাছ উঠে নাই সব বসিরে বলে ফিশিং রড বলে আরেক করতেছে আরেক নাকি একটা কিনবে ফিশিং রড আমি তো আসলে যাই না এই যে বসিটা ভালো দিতেছে 
এই দেশে পানি হলো মানে নদীর পানি মানুষের প্রযুক্তির কাছে হারিয়ে গেছে এই যে এখানে পাথর দিয়ে দিছে আর এই সাইডগুলো একদম পাওয়া করে দিছে নদী ভাঙ্গার মানে কোনো অবকাশ নাই এদিকে যে পাথর একদম পাথরে পানির কাছে যাওয়া যায় তো দেখি পানির কাছে একটু যাই পাথরের মধ্যে পাড়ায় পাড়ায় পানির দিকে যাওয়ার চেষ্টা করতেছি আল্লাহ রে যেমন না পড়া যায় একদম নদীর কাছে চলে এসেছি আর একটু টাচ করলে পানি হাত দিতে পারবো তো আমি হলো কাজের থেকে যেহেতু চলে আসছি আমি আর আসলে ড্রেস আপ পরে আসতে পারি নাই কাজের ড্রেসটা পরে এখানে চলে আসছি পানিতে একটু হাত দিতে চাইছিলাম কিন্তু এই পাথরগুলো খুব মুভ করে পরে আর পিছলা খাওয়া পর্ব তো আমাদের এই হলো আজকে ঈদের শেষ গ্রহগুরি প্রথমে নামাজ পড়তে গেলাম তারপরে বাসায় এসে রান্নাবাড়ি করলাম তারপরে ডান কিনে সে কাজ করলাম এখন আবার হলো একটু রোজবেলা এজেন্ডা আসলাম তো আমার ডান কিনে কিন্তু ওইখানে ওই যে ইউএন ভবনটা দেখা যাচ্ছে গ্রিন বিল্ডিংটা ও একটা ফিস পাইছে ও ওই যে ভীষণ বড় একটা মাছ আমরা রোজ বেলা এসে দেখতে পারলাম বসি দিয়ে ধরছে সবাই মিলল ছবি বিডিও করে ফেলছে আজকে হাতে বাইরে হলে এই মাছটা হলো ফিফটিন ডলার পাউন্ড বলবো তো ওখানে যেটা কি সেটা টেন পাউন্ডের মতো হবে তো অনেক মাছ থাকে এফ ডি আর হোপ মেমোরিয়াল আর এদিকে হলো অনেক সুন্দর চেয়ার আছে বিচার পাড়া যে বসে ওই রকম চেয়ার গুলোর মতো আরে হা ইউ ফিল নাও আমরা <laughs> এখানে হলো ওরা ভিতরে যে পার্কের ভিতরে হাঁস পালে এই জন্য এখানে আবার সাইন দিয়ে দিছে এই দিকে জায়গাটা এত সুন্দর কি বাজায় রক হাঁটতে পারো পরে যাবো বাবা পরে যাবো এই জায়গায় ছবি না থাকে শুটিং করলে কি সুন্দর দেওয়া যায় তোরা আসি আজকে সবাই ঈদ সেলিব্রেট করতে এই রোজ বেলা এনে চলে আসছে এদিক থেকে রাস্তা রাস্তা আসতে নিচের দিকে ঢালু হয়ে আর একের ফটো শুটিং চলতেছে হ্যাঁ তো আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আল্লাহ হাফেজ এটা হলো লিফট এই যেটা হলো ট্রামওয়ে এটা হলো আয়সা এখানে নামে জিনিসটা দেখতে ছোট